Lipiec jest miesiącem, w którym wakacje trwają już pełną parą. Dlatego jest to też dobry moment, by wyznaczyć granice, tak to nazwijmy, między poprzednim a nowym sezonem. Ten nowy sezon rozpoczynamy 14-dniową wyprawą na Bałkany. Ale zanim na Bałkany się dostaniemy, po drodze musimy przyjechać przez Czechy lub Słowację. Jako, że kierujemy się na Bałkany Zachodnie, wybraliśmy drogę przez Czechy. I to właśnie od nich zaczniemy. Własność rodziny ich Tenstein. Niestety los ich Tensteinów był dość przykry. Zostali uznani za Niemców i pozbawieni swoich dóbr. Mogliście zauważyć, Mikulow otoczony jest wzgórzami. Nie są to ani Sudety, ani Alpy, czy nawet Karpaty. Krajobraz, który widzicie, jest charakterystyczny dla całych moraw. Lekko pofałdowany, pełen pagórków, jezior, stawów i oczywiście zamków. Po zwiedzaniu zamku nastała pora obiadu. I jako, że jesteśmy w Czechach, skosztowaliśmy charakterystycznych dla tego kraju, a przede wszystkim kuchni czeskiej, Danii. Na stole zagościła zupa czosnkowa z krutonami, czyli po prostu czymś podobnym do grzanek, e, smażony syk i oczywiście knedliki. 
Po posiłku czeka nas długi spacek pod górę. A gdzie to przekonać się za chwilę? Jak widzicie, przekroczyliśmy granicę z Republiką Austrii. Nasz pobyt w Mikurowie, choć krótki, był dość intensywny. W tak krótkim czasie poznaliśmy to miasto po trochę z wielu aspektów. Od zamku, przez kuchnię, aż po drogę krzyżową. Co było widać podczas pobytu, ale na co niestety nie starczyło nam zwyczajnie czasu, to winnice. Jeżeli kiedyś będziecie w Mikulowie, powinniście do nich zajrzeć. Naszą następną destynacją jest Słowenia, a dokładniej Alpy. Po przyjechaniu Serpentyn na granicy austriacko-słoweńskiej trafiamy do malowniczej miejscowości Krańska Gora. Jedziemy w kierunku zachodnim, a następnie skręcamy na południe, aby ostatecznie znaleźć się w miejscowości Ratecze. Znajduje się teraz na skoczki w planicy. Z tym miejscem powinien się kojarzyć rok 1979, kiedy skakał tutaj polski skoczek Piotr Fies. Zdobył dla Polski brązowy medal i skoczył 151 metrów. Ustanowił tym samym rekord Polski długości skoku. Skocznia w planicy, a właściwie skocznie, są też jednym z czterech miejsc, gdzie odbywa się turniej czterech skoczni. Jest to też druga z czterech skoczni, którą Wam pokazuję. Pierwszą mogliście zobaczyć w drugiej części wyprawy do Tyrolu. Wracając jeszcze do planicy, myślę, że nie będę daleki od prawdy, mówiąc, że jest to duma Słowenii w zakresie skoków narciarskich. 
Dzięki tej skoczni w Słowenii rozwija się oczywiście dziedzina sportu, jaką są skoki nakczarskie.